Уважаемый господин председатель, дамы и господа, устойчивое развитие любой страны невозможно без мира и безопасности. Эту непреложную истину белорусский народ сполна познал на своей судьбе. В минувшем веке Беларусь стала местом самых кровопролитных сражений двух мировых войн. Поэтому мы придаем особое значение предотвращению военных конфликтов и угрозы жизни людей. Только взаимопонимание и ответственность, осознание многообразия мирового сообщества, восстановление доверия помогут всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность. Это кадры восьмилетней давности. Еще в 2015 году Александр Лукашенко с трибуны ООН призывал страны к диалогу. Тогда президент подчеркивал, что если не остановить кровопролитие и братоубийственную бойню в Европе и допустить эскалацию конфликта, жарко будет всему цивилизованному миру. И что происходит сегодня? В этом выпуске мы расскажем, почему Беларусь дорожит миром и не только на своей земле, к чему год за годом белорусские власти призывали международное сообщество и от какой идеи, несмотря на ее, казалось бы, наивность, до сих пор не отказался Александр Лукашенко. Давайте сперва вернемся на несколько лет назад. Это 2017 год. На ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ Александр Лукашенко выступил за укрепление мер доверия и сотрудничества в Европе. Глава государства выдвинул идею нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, аналогичного Хельсинки. Это 2018. Сперва на встрече со специальным представителем парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, а через пару месяцев на международной экспертной конференции президент снова предлагает странам сесть за стол переговоров и сделать хоть что-то, чтобы хоть как-то снизить напряженность в Европе. Этот тезис звучит и в конце года на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. А это 2019 год. Александр Лукашенко продолжает призывать государство к переговорам. На международной конференции по европейской безопасности он снова озвучил предложение по постепенному снятию напряженности и урегулированию конфликтов. Всего за несколько минут Россия и НАТО, предупреждал президент, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны. Белорусы, как никто другой, хорошо знают цену миру. Мы потеряли более трех миллионов человек в годы Второй мировой войны. Мы ощутили на себе геноцид. И сегодня мы особенно ценим стабильность, спокойствие и мир на нашей земле. Сегодня безопасность должна быть неделимой. Не может быть, скажем, каких-то условий для одной страны по обеспечению безопасности и какие-то другие условия для других стран. Поэтому речь сегодня идет о неделимости безопасности. Мы привыкли считать, что мирные инициативы Беларусь стала предлагать только после того, как в соседней Украине вспыхнул кризис в 2014 году. Это не совсем так. Хоть Беларусь действительно была готова внести свою лепту в разрешение этого кризиса и даже взять на себя ответственность за мир в восточных регионах Украины. Обеспечить контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов на Донбассе. Но, видимо, это мешало чем-то планам. Убежден, что никто в Европе за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Востока и Запада, образно говорю. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ – на эскалацию напряженности. Если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то полыхнет уже не только Украина или Восточная Европа. Заглянем еще дальше. В 1999 году Александр Лукашенко посетил Югославию, которая тогда подвергалась постоянным бомбежкам со стороны НАТО, которая тогда еще существовала. Накануне вылета президент заявил, что отправляется в Белград с надеждой решить хотя бы часть проблем и приблизить развязку югославского кризиса. Цель – это обязательное мирное урегулирование этой проблемы. Пока что еще много политиканства в этой проблеме. 
А то, что НАТО не предоставило гарантии безопасности, ну, я думаю, любой поступок со стороны того или иного человека, группы государств, это характеризует, согласитесь, и союзы, и людей, и так далее. Поэтому вам судить. Ну и тогда у однополярного мира были другие планы. Со всеми вытекающими последствиями. Цветущая Югославия по итогу исчезла с карты Европы. Параллельно многострадальный Афганистан превратился в очаг конфликтов и наркотрафика. А кровавая бойня в Ираке не утихала долгие годы. В 2005 году Александр Лукашенко с трибуны ООН, вспомнив обо всех этих фактах, подчеркнул, в Беларуси хотят немного мира и стабильности. В это же время в соседнем зале показывали карты и схемы с оружием массового уничтожения в Ираке. Таким образом, американская коалиция пыталась оправдать свое вторжение в эту страну. И где оно, это оружие? Ответа до сих пор нет. Проблема в том, к сожалению, что современная геополитическая ситуация, современный кризис заставляет в особенности политиков западных руководствоваться своими сиюминутными интересами и не искать точек соприкосновения с представителями других стран. Я говорю в данной ситуации не только, например, о Беларуси, я, например, говорю о подходах Египта, у которого есть свои интересные наработки в этой сфере. Сегодня, учитывая новые обстоятельства, переговорного процесса а-ля Хельсинки уже мало считают в Беларуси. В прошлом году генеральному секретарю ООН было передано послание Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что настало время даже не для Хельсинки, 2, а для действительно глобального, определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. Не секрет, что сегодня э, э, ведется информационная война. И э, здесь очень важно обеспечивать информационную безопасность э, государства. Сегодня многие страны, в том числе Республика Беларусь, подвергаются информационному воздействию, я бы так сказал, даже информационной агрессии. Поэтому сегодня президент выдвинул очень важную инициативу создания цифрового пояса добрососедства. Мы понимаем, что над этой проблемой надо работать совместно с другими странами, с международными э, организациями. Хельсинки, Сан-Франциско. Что имеют в виду политики, когда упоминают эти города? В 1945 году в Сан-Франциско собрались представители 50 стран. После длительных переговоров они согласовали устав Организации Объединенных Наций. Через несколько месяцев новая международная организация стала реальностью. Это был результат четырехлетних трудов и многолетних устремлений. ООН была призвана способствовать торжеству мира и справедливости и наступлению лучшей жизни для всего человечества. В конференции в Сан-Франциско участвовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегации, секретариатом конференции общее число участников достигло трех с половиной тысяч. Прибавьте к этому более двух с половиной тысяч представителей прессы, радио и кинохроник, а также наблюдателей от различных обществ и организаций. Это было действительно глобальное событие. Не только одно из самых важных в истории, но и по всей вероятности и самое многочисленное из всех международных собраний, когда-либо имевших место. Значимыми для мирового сообщества, пусть и далеко не такими масштабными, стали переговоры в Финляндии. В 1975 году по итогам совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были подписаны Хельсингские соглашения. Это позволило снизить напряженность времен Холодной войны. Хельсингский деколог, так называемые 10 заповедей, не имеют обязательной юридической силы, тем не менее составляет основу политических обязательств и принципов, среди которых неприменение силы и нерушимость границ – ключевые элементы безопасности в Европе. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укрепления мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Торговые войны и санкционные противостояния набирают все больше оборот. Ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы. Многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, Азии, Латинской Америке, Европе не решаются. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах. А международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, 
и не хотят, а может быть те, кто доминирует в этих организациях, заинтересованы в этом. Так почему же Беларусь стала словно бить в набат, призывая международное сообщество остановить противостояние? Все просто. История нашей страны пропитана трагическими воспоминаниями, и слова об и ни было войны, с которых иногда посмеивается молодое поколение, до сих пор не теряют своей актуальности. Вы сами это видите. Поэтому белорусы очень дорожат миром, причем не только на своей земле, но и в региональном, глобальном масштабах. Конференция по разоружению в феврале прошлого года, 22-го, учредила так называемые вспомогательные органы для практически ориентированных дискуссий по ряду важнейших вопросов безопасности. Один из шести таких органов возглавлял представитель постпредства Беларуси в Женеве, опытный белорусский дипломат, и под его руководством удалось такой документ сделать. То есть сделать основу для будущих переговоров, хотя сейчас не все так просто. Всего, заметьте, из шести таких органов, из шести таких органов только два, только два получили вот такие документы. Все остальные не смогли даже прийти к какой-то основе для переговоров. Последние события все чаще наталкивают еще на одну мысль. Запад долго испытывал новое оружие и в результате осознал, что оно не менее эффективно, чем искусственное создание конфликтов и уничтожение государств под знаменами борьбы за демократию и права человека. Речь про санкции. Наказать кого-нибудь для Евросоюза в последнее время стало уже навязчивой идеей и насущной необходимостью. Вот свежий пример. В официальном журнале ЕС 2 мая опубликованы документы, предоставляющие правовую основу для введения санкций в отношении лиц, принимающих участие в дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Эм, что? Хорошо, не будем спорить, попытки свергнуть конституционный строй, поддержка деструктивных демонстраций и актов насилия должны наказываться в любой стране. Но для этого есть власть, правоохранительные органы и соответствующие законы, а не европейские санкции на основании произвольно составленных списков и перечней. И не в Евросоюзе ли нашли убежище лица, которые в 2020 году пытались дестабилизировать и свергнуть конституционный строй в Беларуси, были участниками и поддерживали деструктивные демонстрации, толкали своих сторонников на открытое насилие в отношении правоохранителей и в целом людей в погонах? И почему-то не они, скрываясь от правосудия в Вильнюсе, Варшаве и других городах, стали объектом для европейских санкций, а наоборот, представители государства и сама Беларусь, Весь ее народ. Что получается сейчас в международной политике? Как говорил один британский политик и политолог про прошлого века, Гарольд Ласки, он говорил, что там, где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены, теперь англосаксы, они просто меняют вот эти правила. Вот Механизм санкций – это и есть механизм смены правил игры в международной политике. Ладно, но почему же санкции – это оружие? Да посмотрите, международное сообщество обеспокоено проблемами голода и нищеты в мире. Но как можно ликвидировать их, когда все ресурсы уходят на военное противостояние, а вводимые запреты подрывают глобальную продовольственную безопасность? Санкции способны убивать. Парадокс состоит в том, что западные страны, европейские страны, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, все они не признают право на развитие и голосуют против резолюций по праву на развитие, которые э, говорят о том, что странам нужно, во-первых, дать возможность развиваться, нужно помогать им развиваться, нужно делиться с ними ресурсами, технологиями и так далее. И в этом огромная проблема, потому что вот это... Лицемерие и двуличие показывают, что сильные мира сего не хотят делиться ни технологиями, ни ресурсами, а хотят просто манипулировать слабыми государствами или развивающимися государствами, недостаточно сильными государствами, я бы сказала так, в собственных интересах. Ресурсы как конфетка. Вот, вот она есть, вот ее нет. В общем, куда ни глянь, такое чувство, что мировые лидеры не заинтересованы в этом самом мире. А руководство Беларуси до сих пор призывает участников конфликтов, где бы они ни разгорались, и геополитических игроков к мирным переговорам. Неужели масштабный переговорный процесс – это всего-навсего утопия? Или для того, чтобы к Беларуси наконец прислушались, должна произойти глобальная катастрофа, которая унесет жизни миллионов людей? У нас нет ответа на эти вопросы. Но не забывайте слова президента, устойчивое развитие невозможно без мира и безопасности. Это правило в прямом смысле написано кровью. 
Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.